Assalamu alaikum students today we will discuss the respiratory system of invertebrates and vertebrates isme hum dekhenge ki kis tarah se different invertebrates aur vertebrates apni body ke andar oxygen ki requirement ko complete karte hain aur kaise jo hai wo apni different body surfaces ke through gaseous exchange karwate hain apni bodies ke andar sabse pehle agar baat ki jaye gaseous exchange ki to gaseous exchange hota kya hai अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स लैंड के ऊपर हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है अपने सर्वाइवल के लिए अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ये किस तरह से कंप्लीट करते हैं या कैसे जो है वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी से बॉडी के इनसाइड मूव करते हैं अब ये जो बॉडी का और जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन का या जो है वो गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको हम गैशियस एक्सचेंज कहेंगे यानी कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी के इनसाइड ऑक्सीजन को मूव करवाना और बॉडी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करना बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करना ये कहलाता है गैशियस एक्सचेंज और इसको हम जो है वो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पायरेशन है वो दो तरह से होती है एक तो इंटरनल रेस्पायरेशन और दूसरी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन अब जो इंटरनल रेस्पायरेशन है वो सेलुलर लेवल पे होती है और उसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और एज अ रिजल्ट जो है वो कार्बन uh, डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन केमिकल रिएक्शन अब वो जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूम हो रही होती है और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से जो है वो एग्जिट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अब ये ऑक्सीजन का बॉडी के इनसाइड मूव करना इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से आउटसाइड जो है वो मूव कर जाना ये कहलाएगा गैशियस एक्सचेंज या फिर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन अब उसके अलावा इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है कि जो बॉडी के अंदर प्रोसेस हुए जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हुई और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हुए और डिफरेंट बॉडी के अंदर रिएक्शंस हुए फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिस डेप साइकिल वगैरह दैट इज इंटरनल रेस्पायरेशन अब ये तो डिफरेंस था इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का कि इंटरनल रेस्पायरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन है और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो है वो कैशियस एक्सचेंज कहलाता है अब दूसरा ये एक चीज़ यहाँ पे ये आ गई कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है अब ब्रीदिंग जो है वो पार्ट होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का या कैशियस एक्सचेंज का कि जब जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रही होती है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जब मूव करती है और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड मूव करती है तो इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होती हैं रिब्स की मूवमेंट्स होती हैं और एज अ रिजल्ट जो है वो एयर हमारे लंग्स के अंदर मूव करती है और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से आउटसाइड मूव कर जाती है अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं जो कि फिजिकल प्रोसेस है लेकिन जो केमिकली uh, रिएक्शन हो रहे हैं दैट इज इंटरनल रेस्पायरेशन और जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यहाँ पे ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है जो ब्रीदिंग है दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और कैशियस एक्सचेंज अब नेक्स्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो मीडियम यूज करते हैं वो एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है ऑक्सीजन को ऑप्टेन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो मीडियम यूज कर रहे होते हैं उसमें वाटर भी इंक्लूड होता है और एयर भी इंक्लूड होता है यानी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एयर के थ्रू भी ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं और वाटर के थ्रू भी जो है अपनी बॉडी के इनसाइड ऑक्सीजन को मूव करवा सकते हैं इसके हम फर्दर डिफरेंस जो है वो सर्फेस को जब डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर होगा कि किस तरह वाटर से इनसाइड ऑक्सीजन बॉडी के जो है वो मूव करती है अब कैशियस एक्सचेंज का जो मीडियम है वो एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड द बॉडी मूव करती है और उसके बाद जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर जाती है और 
फिर जो है वो सेलुलर लेवल पे जाके इंटरनल रेस्पिरेशन होती है और फर्दर जो है उसके रिजल्ट में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाती है तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है दैट इज गैशियस एक्सचेंज अब इन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन का रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनकी रेस्पिरेटरी सर्विसेस के जो इन वर्टिब्रेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी रेस्पिरेटरी सर्विसेज या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिनको यूज करते हुए वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं या ऑक्सीजन को जो है वो बॉडी से इन और आउटसाइड मूव कर सकते हैं सबसे पहले अगर प्रोटोजोन्स को देखा जाए तो प्रोटोजोन्स जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इट मीन्स कि इनके अंदर क्या होगा कि एक ही सेल प्रेजेंट होगा और उस सेल के अराउंड क्या होगी सेल में ब्रेन प्रेजेंट होगी अब उनकी इनकी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज होगा जो कैशियस एक्सचेंज होगा वो इस सेल में ब्रेन के थ्रू होगा और वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें क्या होगा कि हाई कंसनट्रेशन से जो है वो लो कंसनट्रेशन की तरफ गैस मूव कर जाती है कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंसनट्रेशन में है तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए इनकी बॉडी के इनसाइड मूव कर जाएगी और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाएगी तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं या प्रोटेस्ट हैं फॉर एग्जांपल अमीबा और पैरामिशम इनकी बॉडी के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है और इसके अलावा जो है ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है गैस गैसेस की कंसनट्रेशन के ऊपर के जहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस ज़्यादा होंगी वहाँ से जो है वो लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी इसी तरह अगर हम जो है वो फ्लैट बॉर्डर्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें फॉर एग्जांपल हाइड्रा की अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे तो इसकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो इसकी आउटर सरफेस के थ्रू होता है इसमें जो है वो ऑक्सीजन सरफेस के थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू इन मूव कर जाती है और फिर एज अ रिजल्ट जो है वो बॉडी में अगर कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाती है और इसके अंदर भी जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है और जो है ये बॉडी सर्फेस के थ्रू हो रहा होता है और ये ऑक्सीजन को ऑप्टेन करने के लिए वाटर को एज अ मीडियम यूज करते हैं क्योंकि जो है ये ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम होते हैं तो ये अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो वाटर से कंप्लीट करते हैं ये वाटर के थ्रू ये ऑक्सीजन बॉडी के इनसाइड साइड मूव कर, करवाते हैं और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउटसाइड मूव करवाते हैं नेक्स्ट अगर अर्थ वॉर्म को देखें तो अर्थ वॉर्म के अंदर क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर भी इंटेग्रोमेंट्री गैशियस एक्सचेंज होता है कि इसकी जो आउटर इंटेग्रोमेंट है आउटर सरफेस है बॉडी की उसके थ्रू ये अपनी बॉडी के अंदर गैशियस एक्सचेंज करवा सकता है अर्थ वॉर्म इसके अर्थ वॉर्म की बॉडी के अंदर क्या होता है कि स्किन के या एपिडर्मस के इंटेग्रोमेंट के बिल्कुल जो है वो नीचे एक कैपिलरीज या ब्लड वेजल्स का नेटवर्क होता है और इस कैपिलरी के नेटवर्क के थ्रू ये ऑक्सीजन को बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड डिफ्यूज करते हैं ये और ये जो आउटर एपिडर्मस है या आउटर इसकी जो लेयर होती है इंटेलिमेंट होती है वहाँ से ऑक्सीजन इनसाइड मूव कर जाती है इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर और फिर यहाँ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर डिफ्यूज आउट कर जाती है और इसके जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है अर्थ वॉर्म की जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है जिसमें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती हैं नेक्स्ट अगर एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेड्स की बात करें तो एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेड्स के अंदर क्या होता है कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो गैशेस एक्सचेंज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर 
इसमें अगर मोलस की एग्जाम्पल ली जाए तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको साइफन्स कहते हैं जहाँ से गैसेस इनसाइड और आउटसाइड मूव करती हैं अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड द बॉडी मूव कर जाती है और उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा होता है गैशियस एक्सचेंज का वो गिल्स के अंदर होता है और फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साइफन के थ्रू जो है वो आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाती है यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेटिक इन्वर्टिक्रेट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है वो गिल्स के थ्रू होता है गिल्स मेन स्ट्रक्चर होते हैं इनकी बॉडी के अंदर जो कि गैशियस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट अगर मेरीन वॉर्म्स की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक्सटेंशन होती हैं या जो है थ्रेन प्रोजेक्शन होती हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं अब ये इन पैरापोडिया के अंदर क्या होता है कि इनके इनसाइड जो है वो ब्लड वेजल्स होती हैं कि ये जो है इनके अंदर लार्ज अमाउंट में ब्लड वेजल्स प्रजेंट होती हैं इन पैरापोडिया के अंदर और इनका जो कैशियस एक्सचेंज है वो इन्हीं पैरापोडिया के थ्रू और ब्लड वेजल्स के थ्रू होता है कि जो है वो गैसेस इनसाइड मूव करती हैं पैरापोडिया के थ्रू और वहाँ पे जो है ये ब्लड वेजल्स के थ्रू जो है वो देन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाती है और ये जो इनकी आ, ब्लड वेजल्स होती हैं और ये जो बॉडी की एक्सटेंशन होती हैं ये एक्ट करती हैं एज अ गिल्स यानी कि गिल्स तो प्रेजेंट नहीं होते इनकी बॉडी के अंदर लेकिन ये प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन प्रेजेंट होती हैं जो कि फंक्शन वही फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो कि गिल्स का फंक्शन होता है इसी तरह अगर हम इंसेक्ट्स की सेंटिपीड्स की या स्पाइडर्स की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है यानी कि इनका जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो बेसिकली ट्रेकिया के थ्रू होता है अब इस ट्रेकियल सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि इसके अंदर जो है ये हाईली ब्रांच्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ट्रेकिया कहते हैं अब ये जो ट्यूब्स की जो वॉल्स होती हैं ये काइटन से कवर होती हैं यानी कि ये जो काइटनेस ट्यूब्स हैं जिनको हम ट्रेकिया कह रहे हैं इस, इसके थ्रू इनका गैशियस एक्सचेंज होता है अब ये जो ट्रेकिया है इनकी ओपनिंग ये जहाँ से जो है इन्वायरमेंट uh, के साथ इनका लिंक क्रिएट होता है या फिर जो ओपनिंग होती है उसको हम स्पाइरेकल कहते हैं ये स्पाइरेकल के थ्रू ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया uh, के अंदर गैसेस मूव करती हैं फिर ट्रेकिया आगे फर्दर जो है वो स्मॉल uh, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको ट्रेकियोल्स कहते हैं अब ये जो ट्रेकियोल्स हैं ये फर्दर आगे मसल्स के साथ अटैच होती हैं बॉडी मसल्स और टिश्यूज के साथ अटैच होती हैं तो जब इंसेक्ट्स के अंदर ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये इस ट्रेकियल uh, मूवमेंट के अंदर भी जो है वो हेल्प करते हैं जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एयर इनसाइड मूव करती है और इस मस्कुलर मूवमेंट की वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाती है और इस तरह इंसाइड्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ट्रेकिल ट्यूब सिस्टम के थ्रू होता है इसको हम इंसेक्ट्स का वेंटिलेशन मेकानिज़म भी कह सकते हैं कि जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो इसमें एयर जो है वो वेंटिलेट होती है ट्रेकिया के इनसाइड और आउटसाइड तो इस तरह से इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो वेंटिलेशन मेकानिज़म जो है वो परफॉर्म होता है ट्रेकिया के थ्रू नेक्स्ट अगर हम जो है वो बात करें जो है बुक लंग्स की तो इसमें क्या होता है कि अरेकनेट्स जो होते हैं यानी कि स्पाइडर्स जो है इनके अंदर क्या होता है कि बुक लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ के अंदर ट्रेकिया भी प्रेजेंट होता है यानी कुछ के अंदर ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है और कुछ के अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेशन के लिए या गैशियस एक्सचेंज के लिए अब अगर हम ये बुक लंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एयर बॉडी के अंदर एंटर जहाँ से करती है उस ओपनिंग को हम कहेंगे स्पाइरेकल यानी कि स्पाइरेकल स्लेट लाइक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू 
एयर जो है वो इन साइड द बॉडी मूव कर जाती है और फर्दर जो है ये मूव कहाँ पे करती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लेमेला कहते हैं बोकलंग के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको लेमेला कहते हैं स्पायरेकल से एयर मूव करती है लेमेला की तरफ और फिर जो है ये लेमेला के अंदर क्या होता है कि एयर सर्कुलेट करती है और डिफ्यूजन के थ्रू जो है इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं यानी कि हाई कंसेंट्रेशन से गैसेस लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है कुछ गैसेस एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से भी होता है लेकिन मेजर जो सोर्स होती है इसके अंदर गैशियस एक्सचेंज की वो डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होता है जिसके थ्रू स्पाइडर्स या एरेक्नर्स के गैशियस एक्सचेंज हो रहा हो अब नेक्स्ट अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिग्रेड्स की बात करें और उसमें एग्जांपल हैं स्नेल्स की तो स्नेल्स की बॉडी के अंदर क्या होता है कि पल्मोनेट लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज अब ये पल्मोनेट लंग क्या है इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो पल्मोनेट लंग के अंदर एक ओपनिंग होती है जहाँ से एयर जो है वो फ्लो करती है इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी अब ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं न्यूमोस्टोम न्यूमोस्टोम से क्या होता है कि एयर इनसाइड द बॉडी मूव करती है उसके बाद मेंटल कैविटी के थ्रू जो है ये गैशियस एक्सचेंज होता है और फिर एयर आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाती है अब अगर हम प्रेमेटिव स्नेल्स की बात करें तो उनमें क्या होता था कि जब उनकी जो सरफेस है बॉडी सरफेस वो वाटर के इनसाइड होती थी तो ये न्यूमोस्टोम जो है ये क्लोज हो जाती थी और जब जो है वो स्नेल को ब्रीदिंग की जरूरत होती थी तो वो आउटसाइड उसकी सरफेस जो है वो ब्रीदिंग के लिए आउटसाइड मूव करती थी और उसके बाद जो है ये न्यूमोस्टोम ओपन हो जाती थी और वहाँ से जो है फिर ये एयर फ्लो होती थी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ दी स्नेल जबकि अगर हम हायर जो है वो पल्मोनेट्स की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कैशियस एक्सचेंज मोस्टली लंग्स के थ्रू होता है और एयर जो फ्लो होती है उनकी बॉडी के अंदर जो वेंटिलेशन होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू न्यूमोस्टोम के जो है वो थ्रू भी होती है यानी कि न्यूमोस्टोम के थ्रू जो है वो एयर इन और आउटसाइड द बॉडी मूव करती है नेक्स्ट है वर्टिब्रेड्स का रेस्पायरेटरी सिस्टम अब वर्टिब्रेड्स का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो इन वर्टिब्रेड से डिफरेंट है और उनकी जो रेस्पायरेटरी सर्विस हैं वो भी जो है वो डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इन वर्टिब्रेड्स वर्टिब्रेड्स के अंदर बेसिक जो यूज़ हो रहा होता है स्ट्रक्चर या जो ऑर्गन यूज़ होता है इसके कैशियस एक्सचेंज के लिए वो होते हैं लंग्स या फिर गिल्स और इसके अलावा स्किन के थ्रू भी जो है वो रेस्पायरेशन कर सकते हैं वर्टिब्रेड्स में ये एबिलिटी होती है कि या तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं या लंग्स के थ्रू या फिर जो है उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है बाई मॉडल रेस्पायरेशन अब ये बाई मॉडल रेस्पायरेशन क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एयर और वाटर दोनों को एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं अपने गैशियस एक्सचेंज के लिए यानी कि उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो रेस्पिरेटरी गैसेस को एयर और वाटर दोनों में एट अ टाइम जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं अब ये जो बाई मॉडल रेस्पिरेशन है ये कुछ इन्वर्टिब्रेड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है और इसके अलावा मोस्ट जो है मोस्टली ये एक्वाटिक वर्टिब्रेड्स के अंदर प्रेजेंट होती है फॉर एग्जाम्पल फिशेज में एक्वेबियंस में और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर अब इसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि गैशियस एक्सचेंज करते हैं एयर के थ्रू भी और वाटर के थ्रू भी बाई मॉडल ब्रीदिंग के अंदर जब ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर ब्रीदिंग करते हैं तो वो गिल्स को यूज़ करते हैं यानी कि जब वो वाटर के थ्रू गैशियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो ऑर्गन वो यूज़ करते हैं वो गिल्स होते हैं और जब वो जो है वो एयर के थ्रू ब्रीथिंग कर रहे होते हैं एयर के थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज अपनी बॉडी के अंदर करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो लंग्स को एज अ मेजर ऑर्गन यूज करते हैं तो गैशियस एक्सचेंज के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो गिल्स को भी यूज कर सकते हैं और लंग्स को भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्राई मॉडल रेस्पायरेशन करवाते हैं यानी कि वो अपने थर्ड ऑर्गन 
स्किन को भी यूज कर सकते हैं फॉर कैशियस एक्सचेंज तो उनको हम कहेंगे कि वो उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ट्राई मॉडल रेस्पायरेशन भी कर सकते हैं यानी कि तीन तरह के ऑर्गन्स को वो यूज कर रहे होते हैं फॉर कैशियस एक्सचेंज जिसमें गिल्स भी होते हैं लंग्स भी होते हैं और स्किन भी प्रेजेंट होती है अब जो वर्टीब्रेड्स हैं उसके अंदर हम इन इस जो वाई मॉडल रेस्पायरेशन है इसको एज अ ट्रांजिशनल फेज भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल के जब वर्टीब्रेड्स जो हैं वो वाटर से लैंड की तरफ मूव कर रहे थे एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान तो ये जो वाई मॉडल रेस्पायरेशन है ये एज अ ट्रांजिशन स्टेज भी यूज होती है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो गिल्स और लंग्स दोनों को यूज करते हैं फॉर कैशियस एक्सचेंज लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वाटर से लैंड की तरफ मूव कर गए और कम्प्लीटली जो है उनका एनवायरनमेंट टेरेस्ट्रियल हो गया तो वहाँ पे वो जस्ट जो है वो लंग्स को यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ देयर कैशियस एक्सचेंज और फॉर द प्रोसेस ऑफ देयर रेस्पायरेशन तो उसके बाद वहाँ पे जो उनके गिल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और टोटली जो है वो खुद को इस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी बॉडीज को कि उनका जो कैशियस एक्सचेंज है वो लंग्स के थ्रू होता है नेक्स्ट है क्यूटेनियस एक्सचेंज अब ये क्यूटेनियस एक्सचेंज या फिर जो है इसको हम इंटेग्यूमेंट्री एक्सचेंज भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो है ये स्किन के थ्रू होता है या इंटेग्यूमेंट के थ्रू होता है इसलिए हम इसको क्यूटेनियस एक्सचेंज कहते हैं अब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैशियस एक्सचेंज करवाते हैं बेसिकली अपनी स्किन के थ्रू या आउटर इंटेग्यूमेंट के थ्रू और ये हाईली डेवलप्ड होता है फ्रॉक्स के अंदर टोर्स के अंदर और लंगलेस सेलेमेंटर्स के अंदर इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटली रिलाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर फॉर कैशियस एक्सचेंज और जो है जस्ट अपनी स्किन को यूज करते हैं फॉर देयर कैशियस एक्सचेंज जब ऑर्गेनिज्म जो है वो जस्ट अपनी स्किन को या इंटेग्यूमेंट को यूज करेंगे कैशियस एक्सचेंज के लिए तो उस एक्सचेंज को हम कह देते हैं क्यूटेनियस एक्सचेंज अब ये क्यूटेनियस रेस्पायरेशन जो है ये हाईली डिवेलप्ड होती है फ्रॉक्स के अंदर कि फ्रॉक्स के अंदर ये एबिलिटी होती है ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रेस्पायर कर सके अपनी स्किन के थ्रू और इस ये जो अपनी स्किन के थ्रू जब ये रेस्पायरेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फ्रॉक की आउटर एपिडर्मस के बिलो बिल्कुल जो है इसके नीचे वो नेटवर्क होता है कैपिलरीज का अब वो जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो हेल्प करता है फ्रॉक की स्किन को इजीली जो है वो कैशियस एक्सचेंज करवाने में कि जो फ्रॉक की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और ये जो मॉइस्ट स्किन होती है ये इसको प्रिवेंट करती है या फिर जो है इसको प्रोवेंशन प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी तरह की इंजरी से और इस तरह से जो है ये हेल्पफुल होती है इसके अंदर कैशियस एक्सचेंज के अंदर और कुछ एम्फीबियंस अपनी 25 परसेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑप्टेन कर सकते हैं कम्प्लीट कर सकते हैं कि क्यूटेनियस एक्सचेंज के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पायरेशन के थ्रू जो है कुछ एम्फीबियंस वो 25 परसेंट तक अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं लेकिन बेसिक जो प्राइमरी रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो इनके अंदर जो है वो लंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पायरेशन कर सकते हैं फर्दर हम इसको जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं